En las películas vemos el estereotipo del chico malo, ese que se ve distante y despreocupado, rodeado de misterio. Pero en la realidad, si tu pareja muestra poco interés por la relación, le teme al compromiso y pone muros para que no puedas conocer lo que piensa o siente, seguramente te sentirás mal en esa relación. Este es el estilo de apego evitativo. ¿Y qué es lo que evita? El compromiso, la expresión de sus emociones y en general la intimidad en las relaciones. En las últimas semanas he estado hablando de los cuatro estilos de apego en los adultos. Se trata de patrones de comportamiento que fuimos aprendiendo al crecer e influyen en nuestra forma de relacionarnos, especialmente con las personas cercanas, como es el caso con las relaciones de pareja. Por lo general, vas a tener un estilo evitativo si tuviste experiencias dolorosas en las que sentiste abandono. Algo importante a mencionar aquí es que a los niños se les abandona pues están supeditados a sus cuidadores, pero los adultos rompen relaciones, no se abandona una persona que ya puede cuidar de sí misma. También vas a tener este estilo evitativo cuando tenías problemas para manejar tus emociones y no encontrabas a ningún cuidador disponible que estuviera dispuesto a escucharte y ayudarte a regularlas. En pocas palabras, cuando buscabas ayuda, te la negaban o no había nadie disponible. Entonces, aprendiste que recurrir a otros es una pérdida de tiempo. ¿Para qué expresar tu dolor si igual a nadie le va a importar? Estos patrones se ven reflejados en tus relaciones de pareja con estas características. Primero, evitas la cercanía emocional y la intimidad. Prefieres no expresar lo que sientes y vas guardando esas cosas que te molestan o te afectan. Es común encontrar otras formas de lidiar con el estrés y los problemas, como escapar de ellos, hundirlos con alcohol u otras sustancias o rodearte de relaciones poco significativas para no correr el riesgo de escarbar esos temas dolorosos. Prefieres cambiar de tema o hablar de cosas más casuales o divertidas en vez de abordar los temas profundos de la relación. Y cuando tu pareja trata de expresarte sus propias emociones, preferirás huir o te sentirás incómodo o incómoda con ese tipo de conversaciones. Esto también incluye la expresión física del afecto, especialmente en lugares públicos, por lo que será raro un abrazo o un gesto espontáneo de cariño. Segundo, le temes al compromiso. Si ya la estamos pasando rico, ¿para qué complicar las cosas? Puede que se te facilite hacer amigos e incluso tener relaciones de pareja, pero cuando es el momento de algo más serio, saldrás corriendo por el miedo al compromiso. Nada más incómodo que tratar de responder a la pregunta ¿Nosotros qué venimos siendo? En algunos casos, puedes llegar a sabotear la relación con tal de evitar el compromiso. Actos como la infidelidad, el abuso físico y psicológico o simplemente dejar de prestar la atención a la relación de pareja son algunas estrategias que la persona evitativa usará como medio de escape. Y tercero, minimizas o desvalorizas a tu pareja. La forma más fácil de evitar la intimidad emocional es no encariñarte con esa persona. Al ver a tu pareja como alguien con poco mérito o que no merece buenos tratos, logras crear distancia entre ambos. Por supuesto, esto va a generar conflictos, peleas o incluso formas de abuso en la relación. Por eso, prefieres a las personas con baja autoestima a quienes puedes tratar con desdén e indiferencia, sin que te respondan ni te confronten. De ahí que muchas veces las relaciones se formen a partir de un estilo que se conjuga con el propio, lo que mantiene las dificultades. Además, en caso de que decidan irse de la relación, ¿por qué habría de importarte? Al fin y al cabo es otra persona más que sale de tu vida y siempre hay más peces en el mar. Entonces, el estilo de apego evitativo se asocia con problemas en las relaciones de pareja, dificultades para establecer vínculos amorosos y una urgencia por esconder las emociones. Lo peor es que en el fondo estas estrategias evitativas responden a unas necesidades de calor y compañía que no fueron atendidas. Aprendiste a alejarte de los demás porque no encontrabas un cuidador que se preocupara por tus necesidades. Sin embargo, esos sentimientos de desolación no desaparecieron y alejándote o maltratando a las personas que intentan acercarse, solo logras mantener esos patrones. Cada persona es única y puede que no presentes todas las características que acabo de describir. 
Pero si sospechas que tú o tu pareja tienen un estilo evitativo, o si ves en tus relaciones varios de los elementos problemáticos que te conté, te recomiendo buscar ayuda profesional para establecer relaciones más saludables y duraderas. Hasta la próxima.